直接找那个分队长的办公室。我估计提前了，明哥在那儿。好的。给阿祖砍下去喽！马队。お前だ。注意，他了，你起码注意，我的心，我注意，三角哥连台卡了，一刀三连他，八个零，有事我来收拾。嗯。お前，なんで喋んねんだ。注意，他了啊，最近情绪不好。呃，哥哥，高头人，呃，喋んないんだ。杰担心夜长梦多，不敢拖延时间，只身闯入了鬼子内部搜寻。可是他不懂日语，立刻遇到了麻烦和危险。Just me. 
知るいか俺がカムイだ西村太郎という人がいるか待て調べます用があるんだ。あっちに行くならこの道取らなければならないです。全員降りて手伝い。はい。你说我们就是你们部队吗？你说我这马怎么办呢？你看我还想动手是吧？他是怎么办？你们得把路让开。太君，这不能怪我，是他赶车不小心。哎哎，不不不，太君，这不能怪我，是他是他非要超载的。把东西搬走。哎呦，快来！哎，别再来！哎，反归，反归！哎，死了！どうしてみ。私は憲兵団の松井翔尉です。よろしく。
我刚才修车的时候打听到了，分队长的办公室就在三楼的角上。啊，太好了，快走！啊誰だお前ら。斉藤秘書さん、私は県兵支部の松井です。岡村中佐の命令で箱を取りに来ました。岡村中佐の命令は自ら取りに来る。なぜお前らが来たか。中佐が緊急業務で来れないです。そんな重要なもの、簡単にお前らを助か。命令に従ってください。憲兵司令部岡村中佐になんか大事情了，是，快去。要有钥匙才能打开，那赶紧找啊！
么行啊？肯定还有别的要事。关照，就散就散。再多不能叫我，行不行？那怎么可以困难的？隊長に会いたい。調査課か。隊長親切にいない。やつはどこだ。知りません。先ほど電話がないとか、誰も出てない。どこで知ったとか。知りません。もう開けろ。はい。調査課か。おかしいです。門は閉じてます。脖子，嗨嗨。出事了！哎，别乱来，我们在门口蹲守，新鬼子的注意，好让老周和沈科长他们撤出来。你看鬼子的阵仗，咱们现在出去动手等于送死，根本救不了沈科长。那，那我们就在这干等着。哎，方明，啊，你先回客栈，别再惹碍手碍脚的。我不，这事儿是我惹出来的，我得跟着你们干。这样必自失的搜查，我们很难走神。他们瓮中捉鳖，咱们就浑水摸鱼。这什么地方？鬼子的储藏室。对啊，咱们把鬼子引到这儿来，吸引他们注意力。
れアルモンドお前ら何やったんだ早く家事を救え俺は誰だ見たことないぞお前らか岡村修佐から拝見した何を持ってあるんだこれが斎藤少佐に渡す呪霊だ検査するかバケ野郎、はい、早く行けはい根本没地方躲藏。这只体香太惹眼，先把它藏起来再说。好。一个一个，一个，还有苦探してる出ていけ、そうだぜ、警備しろ。中佐課が命令の通りに会議室の準備できました。どうぞ。警備司令部那家伙让咱俩警戒。贵子开会咱们站岗，这太搞笑了。塞托修萨克，殺了された。第二本国軍の十吨軍の中で死んだ。有記者の投球がいいな。お前ら全然気づかない。八だ。もう八だ。はい。渡辺、見てみろ。有記者はどうやって張り込んだ。中佐が、意外状況ですので、調べ中です。バカ！大がかり全然ないが。確かに見つかりませんです。調査課か。警備の情報によると、警備司令部の人が調査に来ました。でも行方不明しました。警備司令部の人は聞いたのは、なんで俺は知らない。警備司令部で電話しろ。司令部。はい。司令部か、今すぐ調べてください。今日は人を出して二分台行ったんでしょうか。こいつ怀疑怎么了？我知道。中佐課が、今日は人を出してません。あの二人は有機者だよな。中佐課が、よくわかりません。なぜやざわわざわざ。サイドが殺しに来る。何も得はないんです。お前ら知らないな。ふ<笑>、奴らは人を殺すためではない。他の目的はある。サイドは一つの箱を取ったんだ。この箱の中は我らと南京政府の秘密修理があるのだ。サイドが殺された後、あの箱も一緒になくなったんだ。じゃあ中佐の意味は。敵の目的は秘密修理を奪いに来るんですか。说什么呢？あの修理は全家とのセンキの関わりがある。一旦敵の手に入ると、我らが帝国の管理になるのだ。カカ、すでにここを詳しく探しました。容疑者見つかりません。すでに逃げたと思います。違うだ。斉藤さんが殺された後、すぐ警戒しました。出入り禁止だだ。犯人は飛んで逃げたか？俺を逆らうんか。君は二番指揮官として、隊長が殺された後、すぐ対応すべきだ。犯人を対応。だが君は逃げてた。何もやってない。君の身分の不正しくない。やろう。普段俺に不満がある。今を引っ掛けに俺を働く。中佐課か
彼のものはすでに見たでしょう。司令部から新しい指揮官を配見してください。じゃないと戻ってとくなる。お願いします。お願いします。お願いします。ます殺すぞ。やれるもんならやれ。ほのれ。ものお前らダブル。弊社は司令部から選ぶお前ら心配なくていいお前ら今の任務は犯人を捕まるのだ箱を取り戻せはい情報調べました。現場は誰もいないです。だからこれは意外と思います。お前の意味は犯人がわざとやったじゃないのに。はい。やつはわざとそうやる必要はないと思います。お前の意見は、調査。これは絶対犯人の仕業だ。捜査を見たれてそのうちから逃げる。ひどいな。シルクワの二人を探したぞだ。はい。はい。
这样了，你懂什么？穿成这样不容易暴露身份。这位就是那个林梢的弟兄。哎，是啊是啊，哎，是我是我，哎，辛苦了。哎，不辛苦，长官辛苦。怎么样，在此上有什么动静吗？哎呀，没动静，进去以后啊，一直都没出来。老赵，沈科长他们怎么还没回来？急死人了！陈书记，等沈科长一会回来，咱们赶紧撤离。他万一被小鬼子打死了，回不来啊！咱们就是在这里等他一辈子啊！戴水超，闭上你的臭嘴！曾队长，行动！是，走，是。凭什么抓我们？警察局侦缉队的，为什么抓你们？自己心里清楚。把东西交出来吧。什么东西？装文件的手提箱。手提箱？我们没有。不信，你们可以查呀。戴岁昌，戴主任。罗斯谁啊？我是丁全福。重庆驻苏城工作站站长，您是金麻子啊，乌鸦子子是。哎呦，戴主任，亲人呐，我可找到你了，戴主任啊，那总是找到组织了，找到组织了，这就是戴岁超。哎，戴主任，这是上峰派来的督察员，全权负责你的案子啊。督察员，承蒙大救，不胜感谢。戴岁超，哎，手提箱在哪儿？哦，在一个叫沈英杰的人手里。他人在哪儿？阿拉不晓得。全部带走。是，嗯，走，走，走，走，走，快走，快走。曾督察，咱们就在这儿守株待兔。不，统统都撤走。撤走。这家客栈很可能就是共党的窝点，我们已经打草惊蛇了，很可能会把鬼子引来。那提箱不要了。放心吧，这个我自然有办法，会让沈明杰乖乖的把提箱给我送过来。金科长，咱们总算甩掉鬼子了。到了客栈，交上大伙，赶紧回户山，免得夜长梦多。哎，把这个东西抢到了手里，我们的任务就算完成了一大半了。不怕夜长梦多。出了这么多事儿，还是小心点为好。沈科长，沈科长，沈科长，可算找到你们了，客栈可能回不去了。怎么了？出大事了。侦缉队的人把人带走了，为什么？这个这个不清楚。对了，他们留下了玉儿
，玉儿，把信给沈科长。沈科长，你千万要求法明啊！让这个女人带上提香，一小时内到河边铁工厂换人，否则收尸。啊，让咱们拿这批文件去换人，绝对不行。沈科长，看要不要找关系在侦缉队去问一问，花点钱把人给捞出来。来不及了。再说了，这帮家伙也不见得就是侦缉队的人。那怎么办？难道他们是假冒的？我怀疑，他们是国民党顽固派的特务，跟范建是一伙的，就是想趁火打劫。要不然，怎么会对提箱里的文件这么感兴趣？哎，咱们对付这帮鬼子已经够头疼了，他们还来捣乱。老周，你带上提箱，马上赶到联络站，给黄司令发电，就说文件已经到手了。那你呢？我想办法救人。如果天黑之前我回不来。你就立刻动身，务必把文件送到潘家帮。李参谋会在那儿接应。不行，你单枪匹马去救人，根本不可能。我和你一块儿去。哎，我拜托你啊，这些文件比咱俩的命都重要。黄司令、军首长都在等着他。你的任务比我更要紧，绝不能有半点闪失。玉儿，我们走。曾督察，你说这沈应杰会拿提香来换人吗？放心吧，肯定会来的。共产党不会见死不救的。哎呦，你干什么呀？你掐我！阿拉夫斯特总部，阿拉得救了！阿阿拉夫斯特得救了！阿拉得救了！哎，督察员，阿拉是不是可以回重庆了？当然可以，只要你帮我。拿到手提箱的文件，我不但可以安全的把你送到重庆，而且上峰还会重用你的。督察员，阿拉总算盼到这一天了。戴子章，哎，你跟我说，那个手提箱在沈英杰手里，他是什么人？哦，他是共党湖山县委的保卫科长。这个家伙厉害得很啊，你可千万要当心呐、啊！哼，一个小小的保卫科长算什么？豆芽撑破天，也还是一碟小菜。哎，对对对，孙猴子再厉害啊，他也逃不出如来佛的手掌心。这几天我跟姓沈的斗智斗勇，他也玩不过我。更何况督察员你亲自出马，不玩死他的。戴绥超，你睁着眼睛说瞎话，脸不红的啊？阿拉有什么脸好红的，对吧？荒僻的地方跟咱们做交易呢。行了，地方找到了，你先回去吧，这儿太危险了。沈大哥，我不怕危险，只要救出法明就行。哎，行，你留在这儿也可以，但是千万不能轻举妄动。嗯姓沈的，我知道你在这儿，出来吧，别藏着掖着了，咱们抓紧时间做交易。姓沈的，你要是个爷们儿，就干净利索点儿，别磨磨唧唧像个娘们儿。做完交易，咱们各走各的路，老子保证不为难你。你们是哪儿来的土匪啊？光天化日，绑架勒索，胆子好大呀！他来了，继续喊话。放屁！老子是堂堂正正。你们不是土匪，难道真是警察？哼，警匪不分家吗？少废话！老子是什么人，你管不着？抓紧时间做交易。
老子就把你的人给放了。老曾，等着给他们收尸吧。你们要提香啊？没问题啊。不过，我必须要见到我的人。谁知道你们撕票了没有啊？怎么办？带出来。把戴思成押出来。你走，站。做啥鱼？你干什么？跟他讲，让他赶快做交易。你快去。是是科长，阿拉水杀。你可千万不要开枪啊！戴水昌，要是你出卖了大家，我先一枪崩了你啊！哎，别别别，是科长，咱们两个是有公命的交情啊！你救过阿拉的命，但我们是知恩图报的。现在是关键时刻，阿拉也要救你呀、啊！你怎么救我？真的啊，是这样，你把这个提香交给他们，阿拉保证啊，老赵、老蔡还有王干事，包括你，咱们都可以活命的了。你放屁！你给我滚开啊！够了！西神的，人你已经看到了，你把箱子拿出来让我们看看。戴水昌不是人，他不算数。我要见我的人。怎么？戴水，全押出来！走，快走！法明，哎，雨儿，你这样冲过去，你是送死啊！沈大哥，你快救救法明吧！沈科长，千万不要上他们当啊！宁杰，别管我们，你赶快走！过来，把水给我堵上，全部带走！带走！沈科长，快走！沈科长，砸！进去，动手了！快点，我救命了！沈科长，救我！进去，快，水给我堵上！玉儿，无论发生什么情况，你待在这儿，不要乱动啊！没动静，看见上帝像了吗？没有。在喊话。金神的，人你都看见了，把提箱拿出来让我们看看。多少元？那家伙肯定在耍滑头，怎么办？不能再拖了，把人全毙了，全毙了。看来这姓沈的不打算跟我们做交易了，我们没有时间陪他慢慢玩。既然留着没有用，留着也是祸患，全毙了。是。姓沈的，给我听好了，我倒数十声，再把老老实实把提香交给我们，就把那人统统杀光。
，上海地下党组织已经派人去了苏城，会和你们联系。这是接头信物。沈英杰同志，我是上海党组织派来的调查员田敏。原来你就是上海派来的同志。快把他们解开啊！我终于找到你们了，田美同志，谢谢你，太感谢你了。沈科长，刚才的枪声肯定把鬼子惊动了，这里不能久留，我们赶紧撤吧。对，撤到安全的地方再说话啊！快走，走，走，走，走，走，曾都城，曾都城，救我，救我！不是真督察，我是假督察。走，快走，走。纠察哥哥，铁子哥就刚手机打起他，纠察岗位。难得多，交关忘了没事，但我啥个意思的呢？根本不看得意思。哟，嗨。来，沈科长，嗯，实不相瞒啊，我们上海党组织最近正在策反汪伪的一批重要人员，戴遂昌的这批文件啊，对我们太重要了。这回组织上派我赶到苏城，想办法务必拿到这批文件。哦，哎，那你是怎么找到丁麻子那帮家伙的？这个很简单，我本来啊就是他们的督察员，只不过他们并不知道我的真实身份是共产党员。原来你一直潜伏在敌人内部，深藏不露啊！啊，连我都被你骗得心惊肉跳的。啊，不过呢，幸亏你及时发现了他们的行动计划，要不然咱们都没有机会坐在这儿说话喝水喽。哎，你这么一说，那个督察员够阴险够毒了啊！我想今天啊，差点就死了呢。哎，沈科长，那批重要文件拿到手了吗？已经到手了，我能看看吗？你当然可以看了，不过为了安全起见，我把提箱藏到了别的地方，没放在这儿。等咱们回湖山之前呀、啊，再去把它取回来。啊，沈科长想得很周全呐。哎，那我们什么时候回湖山？现在鬼子全程搜捕，查得很紧。等天黑以后吧，我们再出发。可是。你是上海来的客人，为了你的安全，我会派人把你先护送回湖山。你们现在就可以走。哎，这我可不同意啊！这样我可就是临阵脱逃了，我就丢了上海党组织的脸了。我坚决要求留下来，和同志们同生共死。嗯，哎，英杰啊，多一个人就多一份力量，老天本事挺大的。啊，行，那也行，那咱们就一起行动。好，啊，沈科长，你们总算平安回来了，可急死我了。老周，我给你介绍一下，这位是上海来的田敏同志，这次啊，我们能够逃过一劫，多亏了他。哦，你好，啊、你好，你好。哦，沈科长，啊，黄司令很担心咱们苏城的情况，你应该赶紧向他汇报。啊，老周，你安排田敏同志休息一下，我和老周去给黄司令发电报。好，走。警察、警察だ。どういうことだ。すでに調査した。やつら全員犯人だ。
奴らは何者だ今は知らないすぐ奴らを調べろはいまだ生きてる。戴随长，在。今天那帮人是不是你引来的？是。哎，不不不，不是冤枉，冤枉。你现在要再不老实交代的话，我有权立刻毙了你。那我可不能杀人灭口啊！我。嘿，嘿，还赖我了啊！哼，戴随昌，我看你是死性不改吧，还想逃到重庆去啊？你跟那帮奸人那么亲热，还出卖我们，但凭你今天的表现，我就可以毙了你十次。对，都是这家伙搞的鬼，害得我们差点没命。枪毙！戴随昌，你这个王八蛋，做了多少坏事？竟然还跑到我们怡红院来嫖霸王昌！今天我要为姐妹们伸张正义，枪毙他！就是，哎，老三同志啊，王干事，他这是公报私仇啊！这对姐夫淫妇，还是千秋白！哎，偷走阿拉的提香，才把大家害成这个样子！阿拉还不走你们算账了！戴随昌，玉儿，咱们今天不说怡红院的事儿，别扯复杂了，咱们就说他怎么出卖我们的。戴随昌，你也太得意忘形了吧！你以为那帮人救了你，你就可以回到他们的怀抱，最后没想到还是落到我们这儿，伤心吧？阿拉知道错了，阿拉检讨，阿拉悔改，阿拉保证，坚决悔改，坚决悔改。那好吧，你就坦白交代，你是什么时间，用什么方法和那帮人接头的？接头？哦呦，哪有的啦？阿拉是跟你们一起在客栈被抓住的。自从进入了苏城，阿拉一举一动全在你们的监视之下。晚上睡觉，阿拉的手都被铐起来了，阿拉根本没有机会红杏出墙的。哎，这一点，王干事可以作证。这点我确实可以作证，他确实没有离开过客房。哎呦，吓死阿拉！阿拉差点比那个窦娥还要冤的哦。王莹，嗯，出来一下。给我转回去！王莹，今天这事儿很蹊跷，那帮人来的太突然了，而且目标非常明确，我怀疑咱们中间有内奸。我也是这么怀疑的，可是我们就这几个人，除了戴穗昌、法明一直跟着你和老赵，玉儿一直跟着我。他俩没嫌疑啊！有个人非常可疑，谁？那个姓田的家伙。他不是上海党组织派来的调查员吗？你看看，咱们马上就要牺牲了，突然冒出这么一个家伙来救了我们，你不觉得太巧合了吗？可是，那帮人是我们被抓了以后他才出现的，又怎么会是出卖我们的内奸呢？我怀疑啊，他早就盯上咱们了，一直在暗中找机会。那他为什么要救我们？他的目的是想拿到提香啊，杀了我们，他的线索不就断了？你说的有道理，可是我们没有证据，光是这样想也没法查呀。哎。万一要是查错了，我们可担待不起。还是等沈科长回来再处理吧。你放心吧，惹出祸事我承担。报告，进来。黄司令，速成急电。这个沈英杰不错，果然在预定时间完成了任务。你马上去发两封密电，一封给李参谋，让他在潘家帮准备接应，务必保证沈英杰他们安全回来。是。另外一封发给上海党组织，向他们证实一下
派来的调查员是否叫钱米？具体特征，沈英杰急等回电。是。从上海到苏城，时间是昨天晚上。再搜，肯定还有。老三，真没啥可疑的了。哎，我来。秘密联络点吧，对，这是我们的苏城的秘密联络点，平时很少用的。啊，不错，狡兔三窟嘛，地下工作必须的。哎，老赵，苏城是日本的老巢，开展工作不容易吧？你们在上海的处境肯定更困难，我正想请教你呢。好啊，那我们进屋聊。哎。老蔡，什么情况？老赵，你别管。你们只是在怀疑我。少废话，坐下。沈科长，王司令回电。怎么说？上海党组织说，他们派来的调查员就叫田敏，基本特征也都符合。看样子，他还真是自己人，这下就放心了。嗯。好，去把提箱提出来，咱们准备回虎山。好的。嗯、姓田的，你在铁工厂的戏演得不错，假枪毙，把所有的人都蒙了啊！我如果演得不好，你们早就成了枪下鬼了。呵呵呵你骗得了别人，可骗不了我。说吧。你是什么时间到苏城的？我是昨天晚上从上海坐的夜班车，今天早晨到的苏城。今天早晨到的，这么短的时间，你就能找到丁麻子他们，查到我们的行踪吗？我的所有情况只向我的上级汇报，你无权知道。这是做地下工作的原则，你就别费心思了。你少拿鸡毛当令箭，骗我外行！哼！我问你。这是什么？这是烈性毒药。毒药？你连这个都不懂？干地下工作的必须视死如归，随时准备为党牺牲。如果遭遇危险，可能要被捕，那就要立刻服毒自尽，绝不能泄露任何秘密。你要是不信，咬一口试试。那好吧，我问你，这个又是什么呢？这是我的身份。一张白纸片就能证明你是什么身份？你骗谁啊你？你把它放在水里看看吧全是国民党顽固派的特务。我的身份，沈科长已经知道了。从现在开始，我拒绝回答你们的任何问题。姓田的，你今天必须得给我交代清楚。我警告你，你这样胡作非为，我要向上级控告你。你他娘的是不见棺材不掉泪啊！老子今天不搞定你，就把这条命赔给你。你给我说
，究竟是谁出卖的我们？你到苏城来究竟有什么阴谋？有种你就开枪啊！老子要是皱皱眉，我就不是共产党！你，老蔡，老蔡，别冲动，你会犯错误的。哎呀，放下枪，老蔡，你们都不要管我，这小子来路不明，一定有问题。你们放开他，我倒要看看他吃了豹子胆了，敢轻杀自己的同志！你，你还敢嘴硬？老子现在就帮了你！哎呀，哎呀放开我！你干什么呢？这是上就要出发了，能不能胜利的完成这次任务，就在此一举了。现在，小鬼子全程搜捕，风声非常紧，我们人数众多，目标太大，所以呢，我就决定兵分两路。老赵、老蔡、王莹，你们三个人负责保护戴穗昌和田敏同志，我和老周负责保护提香，分头行动。出城以后，在指定地点会合，李参谋会在那儿派人接应我们。沈科长，我想跟你走。为什么？我我不想再跟戴绥昌装夫妻，我想跟你装夫妻。<笑>哎呀，这哪行啊！这些绝密文件事关重大，我和老周任务艰巨，我拜托你，你就不要添乱喽。沈科长，我不能跟他一起走，省得牵扯没必要的麻烦。对对对，咱们这一路啊，人越少越好的，要不然容易暴露的。你别端，要走你一个人走，省得拖我们的后腿。反正小鬼子找的是你。天敏同志，你跟他们在一起呢，会更安全。我和老周要负责保护提香，实在没法照顾你啊。我不需要人照顾，你要是很为难的话，那我自己到湖山，等我们到了湖山以后，我们再见面。那好吧，你跟我们俩一路。好。哎，沈大哥，嗯，那我们俩跟着谁啊？你们俩呀，就别添乱了。等我们出发以后，你们赶快撤离，小鬼子的鼻子淋着呢。沈大哥，我们不会添乱的。我实话告诉你们吧，我原来也是国军的伤兵，为了躲避鬼子抓捕，才被迫出家当和尚混日子。这次事情是我影响你们，对不起。可我也想明白了。你们才是打鬼子的真英雄，我得跟着你们一块干。你不怕死啊？不，不怕。这与其糊里糊涂的任鬼子宰割，还不如和他们拼了。对，我也和他们拼了。大明，玉儿，这次呢，我们要执行特殊任务，确实没法带着你们。如果你们真有心，就去湖山，我一定欢迎你们。是，出发。把我赶走了，路上小心啊！我在潘家浜等着你，我一定会去的。
，这条路过不去了。速成的路你收，想办法绕开。军中队部啊，咱们来这干嘛？投案自首啊！闭嘴，少废话！老赵啊，你们怎么才来呀、啊？我都等急了。文队长啊，怎么就你们四个人？其他人呢？英杰说了，人多目标大，怕给你添麻烦，所以他带着其他人分头行动了。幸亏沈科长考虑的周到。我跟你说，今天特别机关，这鬼子跟疯了似的，查的特别紧。我正愁着怎么把你们送出去呢。现在就你们几个人，这好办多了，快点进去，啊，走，啊，啊，走，走吧。科长，看样子咱们的路已经被鬼子给封死了，咱们这样绕来绕去也不是个办法。我也不想绕，但是黄司令命令咱们午夜前必须把文件送到湖山去，那不绕怎么办呢？哎，我知道有条路可以出城，那是走私贩子用的，可是，在城南太远了，我担心时间不够。我拜托你啊，你这话等于白说。再想想。哎，沈科长，我有办法了。什么办法？我以前听丁麻子说过。他们在那个旧码头藏了一条快艇，以备急用。这个旧码头离我们这儿不远，如果我们走水路，就可以绕过鬼子的封锁。哎，太好了，有了快艇，咱们不但可以绕开鬼子的封锁，还能提前赶回湖山。对。狗眼，是我。哎，是温队长。对不起，我看花眼了。你呀、啊，站住！你的，干什么的？太君，是我，是我，我是第四中队的中队长。是我，是我。他们两个，什么的干活？太君，他们俩呀，是刘参谋长的亲家。我呢，送他们去司令部呢。你们俩，夫妻的，夫妻，夫妻。哎，怎么不像呢？像，像，他们就是夫妻。他们的，哦，他们都是自家兄弟。立正，谢谢太君，快走。必须跟着他们，不然被鬼子抓住，咱们就完蛋了。可是人家有特殊任务呀，咱们得跟着他们，这样咱们才会安全。
。陈科长，鬼子设了陷阱，咱们出不去了。陈竹清，咱们就算死了，也绝不能让提香落到鬼子手里边。别急。哎，干什么呀？你能救他们吗？下面的人听着，你们已经被包围了，立刻放下枪，我军打打你腰带。我警告你们，任何反抗。都是没有用的，只有放下武器，交出提枪，才能保命。要是再不投降，偷偷的，该杀我了。我们掩护你，你冲过去，跳湖。把提枪给我。你们掩护，我往外冲。你们要小心。三，一，二。别动！别动！陈科长，乖乖的投降吧，这次你逃不了了。你是鬼子的走狗？我不是什么走狗，我是日本皇军。湖上的神科长，你好啊！久闻你的大名，我岗村等你多时了。我岡本君，上海天平市、トムカ、カメダマソ、参りました。カメダ君，お前軍がよくやった。西山将軍に報告する。お前のことを褒めるぞ。ありがとうございます。神科長、你的狡猾狡猾的，但是最后还是落到我的手心里，你的计划失败了。龟田君，告诉他我们的秘密，让他死得明白。嗨，神科长。当你们来到苏城的时候，冈村中佐就制定了两套缉捕方案。表面上，全城封锁，严加搜查，暗地里动用了特战手段。其中，关键的一步，就是你们共党的上海调查员田敏，早就被我们盯上了。在来苏城的路上，我奉冈村中佐的命令，秘密实施了抓捕，并连夜进行了审讯。说吧，你说了，我就会饶你不死。我说，我说，<笑>这家伙熬不住我们的酷刑，看看，交代了所有的事情。大哥，我偷梁换柱，变成了你们的调查员田敏。沈科长，也许你还有一个疑问：我为什么不直接找你们接头？而是要通过钉麻子来接近你们。为什么？因为我要做一个局，让你们对我毫无怀疑。其实，钉麻子的亲信刀疤脸早就投降了我们日本皇军，他们的行动我们也了如指掌。我们也知道他们在追查戴穗昌和这批文件，所以我们就借刀杀人。在营门客栈抓获了你们的人，只可惜你漏了网，而我们志在必得的文件也在你的手里，所以我们只有眼下去了，等你上钩。沈科长，现在你明白了吧？冈村中佐制定了全城搜查，那只是虚张声势而已，引起你们的注意。冈村中佐。真正的杀招，最精彩的一幕，就是在铁工厂。开火！我消灭了丁麻子的团伙，得到了你们的信任。但是你们没有注意到的是
我留下了刀疤脸这个活口。鬼将军，哎，干得漂亮！我要大大的奖赏你。嗨，我得到了你的内应，在这布下天罗地网，让他们有来无回。谢岗松军夸奖，岗松军料事如神，他他的妙计，在下敬仰。<笑>狗日的，互相吹捧，不要脸！沈科长，你得现在输得心服口服吗？阴谋诡计，我不服。鬼将军，嗨，把提箱拿过来。沈科长，你得死到临头了，还不过来求饶吗？看看。那歇歇，走不动了。哎呀！回事，李三毛，我们遇到麻烦了。哦。杀、啊！啊
。沈英杰怀疑那个调查员有问题。既然是这样，那你们为什么不甩掉他，或者除掉他呢？沈科长通过黄司令向上海党组织密电证实过，情况属实，排除了那个调查员的嫌疑。我怎么越听越糊涂呢？既然人家真是从上海派来的，那你们怀疑他什么呢？沈科长很谨慎，始终不放心。关键时候插进一个什么底细都不知道的人，一旦出了差错，补救都来不及啊！戴岁昌跟着你们，那文件呢？沈英杰带着文件，同样很危险的。哼，文件我和老赵已经带出来了。你看，给。啊！啊科长手上的提箱是假的，里面装的是炸弹。你们，你们都瞒着我。嗨，沈科长怕你沉不住气，一旦暴露了，就前功尽弃了。那，老蔡，你审讯那个姓田的，也是在演戏。王爷，这都是沈科长的安排。一来，是试探姓田的。你跟我说，你到苏城来究竟有什么阴谋？二来故意制造矛盾，好为以后的分头行动。来，给我拉一下伏笔。哎，沈科长，错，老三，沈科长，这田敏啊，果然上当了。他想盯紧提香，就借口啊跟我不对劲儿，主动提出跟沈科长走。嗯，他骗我，你们也骗我。王英啊，沈科长把危险都引向了他那边，保证了我们的安全，就是为了保证文件和戴绥昌安全的返回湖山。好了，大家都别说了，你们几个。快走吧！我不走，我要在这儿等他。哎，王莹，别任性了，快走！我说了我不走，我答应过他的，我要在潘家堡等他。李参谋，旧码头那边枪声很激烈，我怀疑沈科长他们和鬼子遭遇了，我要去接应他们。我也去。可是黄司令，今天午夜必须离开湖山，正急着等着你们呢。李参谋，你先把文件和戴绥昌送回去。我们去找沈科长，对，活要见人，死要见尸，咱们绝不能撂下他。也行，我在湖边给你们留一条船，我先赶回去。王开森，其实啊，阿拉挺关心沈科长的，他是阿拉见过最爷们的男人。侬如果见到沈科长，就找高他，阿拉保证全力配合你们，一定不辜负他。咱们走。
坚持住，坚持住，我背你出去。沈科长，你别管我，我也不会。你快走！不行，要走一起走。我是活不了了，皮鸟一个，鬼子算一个，趁我还有一口气，你赶紧走。哎呦，别瞎说，快跟我走。沈科长，我是看不到抗战胜利的那一天了。等到，等到那一天。一定给我烧几张捷报，给我当纸钱儿，告诉我一声，行我就。明目，你瞎说什么呀？快走，快跟我走！别管我，快跟我走啊！你快走啊！听我的话，快走啊！沈科长，你快走！下降了，沈大哥已经牺牲了。我们一定要找到沈大哥，他这么好一个人，我们至少要给他出个坟。哎，哎，你看这儿，是是沈大哥吗？发明，是沈大哥。等等，大明，小心啊！司令员，该出发了，再拖延下去就赶不到军部了。
再等等，沈英杰不会让我失望的。可是时间已经到了。三队员，带随长和文件都送回来。我说了嘛，沈英杰不会让我失望的。他人呢？可能遭遇了鬼子，情况不明。想尽办法，无论如何要找到他。是，出发。是。刚才听到码头有枪响，估计是你们，我就赶过来接应你们。沈科长呢？继续找，快找！沈科长，走！沈科长，走高仔细一点！啊！沈科长，沈科长，科长，沈科长，是文干事的声音。沈科长，科长，科哎，在这儿呢，在这儿啊！沈大哥在那儿。沈英杰，英杰，英杰，英杰，我是王宇，你睁开眼睛看看我呀，英杰，英杰，你说过你不会再骗我的，你在骗我，我会生气的，英杰，英杰，沈英杰。沈一杰，沈一杰，一杰，你说过，你不可以骗我的，沈一杰。忠诚无畏和大智大勇，不仅挫败了日寇精心密谋的军事计划，保护了部队的安全，而且截获了大批日伪汉奸与国民党顽固派暗中勾结的证据，为揭露并粉碎第三次反共高潮做出了卓著的贡献。